Super Valor de Jack Arquette para Alexander Pushpoy. Также с нами наши музыкальные друзья. Единственная группа в мире, которая обогнала по популярности Кришну, Вишну и Папу на Ишвили вместе взятая группа Джанка и Бразе. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас на наших юмористических боях без правил. Нет. Нет, Татьяна. Не приветствуем. Нет, приветствуем. Но сегодня, сегодня мы все будем делать по правилам. Да. Конец-то. Да, точнее, по правилу Буравчика. Или как его еще называли, правилу левой руки. Да? По-моему. Да. Ну, как э, все с шестого класса знают, что все надо делать левой ногой. То есть легко, непринужденно, не запариваясь, так сказать, и не заморачиваясь остальными правилами. И тогда у нас все получится. А мы не так разве всегда делали? Вот все прошлые передачи. Нет, нет, раньше мы готовились к передаче. А, да. Ночами не спали, придумывали что-то. А сегодня, я, честно говоря, даже не знаю... Кто пришел вот там к нам, в красный угол ринга? Ты не знаешь? Нет. Я не знаю. Вот. Ну, наверняка ведь кто-то пришел. Кто-то да. есть, наверное. Тогда встречайте их в красном углу ринга. Какая неожиданность, если я не ошибаюсь, или я все-таки ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь, это Светлана Светикова, Карина Кокс и Нюша Шурочкина. Прошу вас занять место в красном углу ринга. Так, а кто у нас в синем углу ринга? Нет? Джангой Брадерс, вы хотя бы знаете? Естественно. Конечно, вы ничего не знаете. Да я, честно говоря, и сам не очень понимаю. Но наверняка ведь кто-то пришел встречать. Ну что же, это команда Radio Energy. Юля Морозова, Елена Обитаева и МС Саймон. Прошу вас занять место в синем углу Рим. Вот, э, например, раньше мы до сегодняшнего дня, прежде чем начать бой, придумывали какие-то названия команды. Брали первые буквы фамилий, как-то соединяли их, рассоединяли, Имен. вертели. Я предлагаю сегодня вообще не париться по этому вопросу. Вообще? Конечно, но предположим, эта команда будет Михаил Светлов, угу. а эта команда Академик Келдыш. Согласна. Мы против. Вы не хотите быть командой имени Академики Келдыша? Мы пока объясним, вот что такое Келдыш. А что такое Келдыш? А пока мне все это все объяснят. Такая, Боже. Ну хорошо, если у вас есть свои варианты, пожалуйста, мы послушаем. У нас есть несколько вариантов. Мы просто хотели бы с вами посоветоваться. насколько это Давайте. Будет. Созвучно нам. А, но первый у нас был вариант легкая шизофрения. Mm. Это как Здесь раз... все у меня устраивает, кроме слова легкая. Но... И именно с тем человеком советуйтесь, правильно? А, та, у нас еще было название «Мурашки». И «Шквартет шкварочки». «Шквартет шварочки»? Ну, не полный квартет от слова «шквартет». Потом был еще ультразвук. В силу нашей профессиональной деятельности мы пытались как-то оправдать. Может быть, сразу перейдем к финальному варианту? Стволовые клеточки. Прекрасно. Великолепно. Клеточки. 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 Стволовые клеточки. Стволовые. А можно нанотехнологии? <laughs> Не знаю. Нанотехнологии, кстати, очень модно. Модно, Но да, вот сейчас модно, да. Но клеточки, по-моему, больше нам подходят. Может, наноклеточки? <laughs> да, кстати, да, да. И туда и туда. Просто к стволов... стволовые клеточки очень хорошо. Не хватает прилагательного какого-нибудь медицинского, Михаил. Уже наверняка... Стволовые, сильно. оно есть вам и Платный. Платный. Стволов... А? Платный. Стволовые Платные надо. стволовые клеточки. Прекрасно. Платные стволовые клеточки или идеальное название? Ну, хорошо. Так, а что у нас с синим диваном? Это вы, кстати, синий диван. А у, нас, у нас все проще. Так, так. какой название? Будем называться, скорее всего, перцовый пластер. Скажите, Саймон, а вы понимаете, что такое перцовый пластер? Ну, я... Так, понимаю. Пробовали когда-нибудь? Ну, как, а, как разве... горчичница, да? Хорошо, если у нас здесь некая медицина, может быть, тогда вы будете просто горчичники? Ну, это очень старомодно. 
О! Я придумала. Тогда наногорчичники. 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 Очень высокотехнологичное название. Хорошо, наногорчичники, все. Ну что ж, теперь у нас есть название... А как пишется, на-на или на-но? Как тебе удобно, так и пиши. На-не. Ну что ж, теперь у нас есть название команд. И мы, в принципе, могли бы начать, но нам нужно предупредить зрителей, что, в принципе, уважаемые телезрители, вы можете сами, так сказать, на сайте www.stas-tv.ru проголосовать за вашего любимого участника и создать финальную команду новогоднего финала «Мечты». А если они угадают то, что они делают, они вообще попадут на финал. Я имею в виду зрителей. Угадают то, что они делают. Да. Все понятно. Хорошо. По-моему, тоже. Объяснил. По-моему, тоже. Итак, бой между командами стволовые нано-платные клетки и нано-горчичники объявляется открытым. Вы знаете, обычно Татьяна и группа Джанко и Брадерс перед каждой передачей очень долго подбирали музыку. Потом оставались здесь, в этом зале, по ночам. И всю неделю репетировали пронос таблички. Я сегодня предлагаю забыть эту порочную практику. Группа Джанко и Брадерс может сейчас поменяться инструментами друг с другом. И лепить, что попало, да? А Татьяна так не особо вообще заботится о внешнем э, в эффекте. Просто даже без таблички пройтись туда-сюда и все. Ну и так понятно, что это не восьмой раунд, Татьяна. Ну я какой-нибудь возьму, что-нибудь, предмет какой-нибудь. Ну возьмите что-нибудь. Михаил, ну там Давайте, нельзя ну, тоже так относиться к передаче. Это же все-таки передача вам. Да, какая это передача? Вы договоритесь, Михаил. Вот вчера, если была хорошая передача. Что? Ну говорю, если бы хорошая была передача, например, вчера, какому-нибудь погребнику, да на ногу, да... А он пошел и ки. Кто такой Дононога? Можно я ударю? Ну, Саймона спросите. Можно я ударю Александр табличкой? Можно. А вы куда? Сейчас вы узнаете. Фу. Итак, внимание. Все очень просто. Первый раунд. Первый раунд. Я же говорил, ничего не надо репетировать. Браво! Друзья, вы знаете, раньше перед конкурсом я по полчаса тратил время на то, чтобы объяснить правила этого конкурса. Потом мы еще показывали, как в него играть. Три часа подряд какие-то люди в одинаковой грязной одежде выносили реквизит на сцену. Бэ, бэ. Предлагаю забыть это, как страшный сон. Да. Я даже название конкурса говорить не буду. Но все равно никто не знает, что такое тачскрин. Это тачскрин. Давайте просто вынесем его на сцену. Музыки особой тоже не надо, да? Барабанщик нам одной палочкой что-нибудь. Да? Мы всегда так и да. играем, в принципе. Тач да. скрип! Вот. Ну я же просил без музыки, ну зачем вы так нагнетаете, друзья? Не надо нагнетать вот эту. Александр, да возьми сей. себя в руки. Ну конечно. Люди Все равно вам больше не заплатят, понимаете? Да я не вам поклоняюсь, а тачскрину. И вам не заплатят теперь. Почему? Больше. Не тому поклоняйтесь. Потому что там. вы поклоняетесь тачскрину. Ну ладно, не важно. Знак тачскрин. Тут тут все очень просто. Один участник встал за тачскрин, двое других... Угадали, что он нарисовал на тачскрине, и следующая команда делает то же самое. По-моему, элементарно. Да? Итак, первыми в конкурсе тачскрин участвует команда 
на нагорчишники. Прошу. Друзья, если вдруг вам захочется, но ну, это по желанию, конечно, можете пользоваться шариками. Спасибо. Но для того, чтобы использовать шарик, нужно его взять, потом открыть и вдохнуть. Понимаете? Вдохнули, выдохнули и сказали слово. Можно? Пожалуйста. Прекрасный вечер, Михаил. Куда пойдем? В буратиношную. Попробуйте, друзья, убедимся, что у вас получается так же хорошо, как у Татьяны. Итак, три, два, один, не успели. Никуда не пойдем. Осталось что-то еще. На выдохе. Поехали, значит, все системы работают в наивысшей степени готовности. Особенно я. Я готов слушать команду Михаила, который скажет «Поехали!». Итак, внимание! Орленок, орленок, взлети выше солнца. Все, кончилось. Жалко было, пропадал. Итак, внимание! Поехали! Поехали! Рисуем, рисуем, рисуем. А мы угадываем. Угадываем? Цветок, цветок. Какой цветок? Нарцисс. Букет. 8 марта, 1 сентября. Цветок. Свидание. Цветок. А, 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 ромашка. Ромашка, браво! А, клевер, лапа, куриная. Ц... А, листья. А, а, листья. А, остров. А, необитаемый остров. Растили. Цветок, это цветок, название. Вдохните гелия, вам будет лучше. А, а, лотос, лотос, лотос. кувшинка. А, это... Лютик это был, друзья. Следующее слово. Быстренько, 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 ну. Шляпа, елка, не... это... во, отлично, супер. Отлично, рука. О, кулак, удар. Кулак, молодцы, удар. браво, следующее слово. Ну. Шляпа. Это дырка. Дырка, шляпа, бублик. Бублик, бублик. молодцы, отли... красавцы. Ну-ка, сейчас. Э, круг. Рожа. Круг. Рожа. Рисуйте, Рисуйте, рисуйте. Мяч, велосипед, шляпа. Дырка. Дырка. От чего? От публика! Браво, молодцы! Фантастика! Дальше! Я даже научилась пользоваться шариками. Дай, дай, дай. Не похоже. Кубик! 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 Параллелепипед! Кубик! О, дом, э, дом! Тюрьма! Обезьянник! Резинка! Кубик! Кубик! Какой кубик? Кубик Рубика! Э, э, Рубик, молодцы! Рубика. Кубик Рубика! Дальше! Вилы! Вилка, Вилы! Вилы! Отлично, она показывает, а надо рисовать. Рисуем. Завяжите ей руки. Давай рисуй. Давай, 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 а, и... Нельзя говорить! Нельзя Лес, говорить грибники! Писать нельзя. Девушка а, идет собрать идет гербов, гербов. Ну ладно, дальше это была детская площадка. А, а, да, гора, и гора, 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 молодцы, гора. дальше! Мама, Ма столица, Москва. город, красивый город! город. город. Следующее город. слово! Ну! Итак, это была команда наногорчичников. А на смену спешит представительница команды Нана Нана Стволовых Клеток. Итак, друзья, вы приготовили шарики? А вы решили усложнить задачу и пользоваться все-таки шариками? Конечно, а молодцы, как же? Настоящие боевые девчонки. Клетки. Итак, внимание, мы приготовились. Две с половиной минуты. Поехали! Это кто сделал сейчас? Это... Улыбка, улыбка, солнышко, месяц. Умывальник. Это фрагмент того, что нужно рисовать, кстати. Нет, нет, нет. Карина монументально подошла к задачам. Крылышки. Лошадка. Лошадь. Лошадь, браво, молодцы. Дальше. Вот, вот. Я Бантик. 
Так. Так. Непонятно. Непонятно. Очень хороший ассоциативный ряд. У кого это был бантик? О, боже мой, что это? На каком месте? Так, это какое-то животное, похоже на козу. Ослик, молодцы! Конечно, осел, проще говоря. О, Господи. Это очень просто показать Мы один движение. давай, давай, пожалуйста. Добавить все пару штрихов, и все поймут. Девушки могут не понять. Что, опять животное? Это опять ослик с бантиком. Ну, Велосипед бантика. Наоборот. Я не понимаю. Нет, лошадь, собака. О, боже мой. Ну, Ассоциативно? Не надо... Лошадь с выпуклостью. Ну, лошадь какая? Ну, Карина. Кобыла. Наоборот. Ой. Мальчик. Как это называется? Кто это? Конь. Конь. Кобель. Кобель. Ну, конь, который кобель. Как он называется? Да не знают они таких слов. Ну. Мы же клеточки. Этот. Не ну, а ну. Шарик у меня мозг. Да без шарика скажи уже, ну. Как называется? Кобель, конь, как называется? Дальше, дальше. Не подсказывайте. На «мэ». Мерин. Браво! Следующее слово. Фу. Солнце. Солнце. Абсолютно точно. Дальше поехали. Двойное солнце. Затмение. Ой, 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 затмение. Затмение солнечное. Молодцы. Дальше. Черничок. Ой, это как, 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 это. Чер... Ну все, поздно, поздно. Кто это? Кто это? Ну? Да как вот поймешь-то? Ой, у меня крышка. Вы чё? Ка это как его? Э... Все едят это, ну? Это гусеница! Спасибо, это была Карина Кокс из команды Пласты из Клеток. Итак, я предлагаю нашему жюри выставить оценки за первый раунд. Я сразу хочу сказать, что жюри у нас сегодня как никогда беспристрастно, неподкупно и объективно. Но сегодня мы, как уже заявляли, много раз решили не париться, не, не искать вот этих вот по всей России самых объективных, честных, отбирать их, проверять на детекторе лжи. Не надо! Сегодня мы просто выбрали 15 выбивальщиц ковров с фабрики персидских ковров города Коврова. Им не впервые махать такими штуками, и они это делают легко и Одной непринужденно. Левой. Одной левой рукой. Итак, ваши оценки за первый конкурс «Тачскрин». Прошу. После первого раунда, но это только первый раунд, я прошу не терять уверенности во втором раунде в завтрашнем дне команду «Наногорчичники». Итак, со счетом 10-5 после первого раунда лидирует команда «Стволовые наноклеточки» платные. Раньше, когда вот мы еще в той жизни парились, долго спорили, кто будет нести табличку с номером второго раунда. Ну, в итоге, после жарких споров, иногда доходивших до драк, все равно табличку с номером второго раунда носил капитан, проигравший команды. А сейчас, сейчас мы перестали париться по этому поводу. Просто, Просто возьмет сейчас капитан, проигравший команды, и пронесет эту табличку. И правильно, Михаил. Конечно. Пожалуйста. Пожалуйста, капитан, кто а, у вас Капитан будет? здесь выделяется, конечно. Пожалуйста. Можно а, без а, микрофона а, даже? А, микрофон вам не нужен. Итак... МС Саймон. А, я да, позабыл предупредить. Здесь маленький нюанс. No. Стартуем по команде. <звы> Итак, внимание. Я это сделаю даже по-английски. Mm. One. А почему ты решил, что это надо делать по-английски? <звы> что? Потому что по-французски. Ну хорошо, давайте компромиссный вариант. Айн, цвай, драй. Второй раунд.
Спасибо, Отдай. Саймон. Отдай табличку. Дам кишон. Ну что ж, наш второй конкурс и раньше-то был, всегда был самым-самым легким. Но сегодня мы решили еще более упростить Вообще его. Даже. Вообще. Раньше как было? Один участник пел, потом Александр на компьютере все это переворачивал, второй пел, потом угадывал. И всю эту песню мы ну, тратили на все вот это действие, мы тратили около двух часов в среднем. Сегодня Таня утром, пока кормила Антонину, напевала порядка 40 песен. Александр их взял. А вы тоже напевали, да, что да. Нет, я ничего не напевал. Напевал, да. напевал. Да. Да. Ну, вот. Потом Александр взял эти песни, и пока он разворачивался на у красных ворот, развернул их заодно тоже. Почему у красных? Трех вокзалов он разворачивается. А, неважно, он начинает у красных разворачиваться, а заканчивает уже у трех вокзалов. Да. У него такая. Вот он их развернул, и вот. И теперь, друзья, вам осталось только угадать уже перевернутые песни. Итак, первыми в конкурсе Апош Лайт участвует представительница команды платных стволовых э, клеточек. Прошу вас. Итак, мы слушаем два раза песню, одну строчку, которую записала либо Татьяна, либо Михаил, и повторяем тут же с одной попытки. Итак, внимание, полнейшая концентрация. Первый раз слушаем. Еще раз. Приготовились, пишем. Браво! Отлично! Уже готов вариант вашей версии той песни, которую спела Татьяна. Слушай внимательно. Я не помню даже, как Я вспомнил, Сейчас, подожди, а я тоже что вспомнил. Что-то мне, что мне напоминает. Еще разок давай послушаем. А что я не понимаю? Земля вылевина, привет! В оригинале она звучала. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Умница, супер, поехали Ура! дальше. Еще? Конечно, 20 песен мы же сказали. Там же Михаил пел все утро, жужжал. Божественный тембр Михаила, И... запомнил мой компьютер, в обратном направлении звучит так же. Божественный, так, версия песни Михаила. Одна строчка, слушаем два раза и сразу пишем. Итак, первый раз. Второй. Пишем. Браво! Отлично! Очень похоже. Очень похоже. Я думаю, что получится то, что пел действительно Михаил. Итак, вот эта песня, которую пел Михаил, а нынче она исполняется уже Светланой. Я вспомнил эту песню. Я Михаил. тоже вспомнил. А вспомнит ли Михаил? Вот в чем вопрос. А меня не обязан. Подождите, вы наоборот это все прокрутите. Нет, 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 ну что ты не слышишь? Наоборот было вот как, послушай. А теперь вот так. Слушай, 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 слушай. А я вспомнил! У вас уже есть пол очка. Михаил вспомнил. Смотри, 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 сейчас покажите, Михаил. Пройти еще смогу, И у Михаила было именно так. Давай послушаем. А я иду, шагаю по Москве. Прекрасный вариант. Браво! Да еще не за что. А, итак, слушаем третью часть, точнее, третью песню, третий вариант. Тоже уже на сервис исполнения Татьяны. Может, не надо? Еще разок. А может, не надо? Мажу лапы, но хыши, пижу льгуи, тут и тюб. А можно и, еще раз? Еще да? раз, и сразу пишем а внимание. Вот уже есть вариант. У Гарина уже есть вариант. Давайте не будем можно, больше Можно слушать. я скажу? Я уже знаю, что да, песня. давай. Пусть бегут неуклюже пешеходы. А ну-ка, как у Татьяны это было? Давайте послушаем. Пусть бегут неуклюже Ой, пешеходы браво, по лужам. Супер, браво! 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 Браво!
Карина Фантастик. Раташа. Этим занимаешься долгими зимними вечерами? Я практикую, да. Еще один отрывочек, последний, опять в исполнении бархатного тенора Михаила. Послушаем. Еще раз. Пишем. А синь вы бы сеч. Ну, ладно, вторую часть давайте допишем. Пишем. Браво, Света! Отлично, итак, версия песни в исполнении Света, которую ранее пел Михаил. Абсолютно точно! Версия Михаила звучала именно так. Светлана Света, как у кого она горчишь на стволовых клетках. Но мы просим представителя команды... Итак, продолжаем. У нас есть четыре песни. Ну, напоминаю еще раз условие, что это Апош Лайтс. Мы слушаем всего два раза исходник. Это одна строчка спета либо Татьяна, либо Михаилом. И потом сразу с одной попытки записываем все, что можем. Приготовились? Первая песня. Второй раз. Внимательно. Третий раз слушаем и сразу пишем. Пишем. Браво! Фантастика! А пош, а не браво! Да не-не-не, друзья, вот эти это повторили, даже специально зачем-то еще одно слово в конце. Но ничего страшного. Получилась чуть длиннее песня. Итак, слушаем ваш вариант. А попробуйте перевернуть это еще раз. Думаете, что-то получится? А -а -а. Давайте я сразу переверну нечетное число раз и послушаем. Давайте. Итак, вот я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь нечетное, да? Мы перевернем. Слушаем. Район, район, район. Это земли Я сам забыл, что там Таня пела. А, я помню. Только ну. там про, не про раю было, а про другую девушку. А, да, 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 это бесполезно отгадывать, это мы просто слушаем, наслаждаемся. Сейчас Саймон вот абсолютно четко слышит нигерийские песни свои. А, я слышал замри и стой. Вот. Ну что, слушаем оригинал, как Татьяна спела. Да, да? давайте оригинал. А, Татьяна на самом деле пела вот эту песню. Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Она взяла и записала песенку, которую не угадать. Ах, рая, раечка, у меня рая, получилась. Да, Ханят, у него будет рая, 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 Итак, у версия... Меня, Мих... У меня гораздо проще песня. Конечно, вот, кстати, да. одна из них. Итак, да. Михаил записал очень Взял простую лайт. песню. Простейшую занимает она у нас по хронометражу всего лишь 5 секунд. Уложитесь, пожалуйста. Ах, шими вахсал и еще раз и пишем. Пишем. А почему вы поете опять Танину песню? Я не понимаю. Уже тот кусок не надо повторять. Давайте еще раз послушаем версию Михаила. Точнее, если мы послушаем версию Михаила, то уже мы все угадаем. Это бесполезно, действительно. Да, давайте послушаем вашу версию. Юля, еще раз. Послушали, да? Ну, хотите, я повторю вот сейчас это, то, что... Давайте, действительно, а что мы заставляем? Михаил, ну, нуткась. Пожалуйста. Как это, Михаил? В этот же микрофон, пожалуйста. Внимание, слушаем один раз полностью и повторяем за собой. Внимание. Пишем. Акши, мивасана, вайшанан. И теперь, Михаил. когда мы развернули в обратную сторону, мы уже получим четкое исполнение этой песни, которую пел Михаил. Пожалуйста. 
Я угадал! Потому что я не думаю, что он вам очень помог. Юля, ну-ка, Ю, Ю, Юля, угадывать, это можно угадать, правда, я угадал. Возвращайся в Возвращайся в свой сказочный лес. Ай, браво! О, знаете что? А можно, а можно у меня такое предложение? А давайте пусть Саймон попробует угадать. Да. Он, конечно, не знает всех песен, но... Он это повторит. Будет, это будет участие целой команды. Саймон, идите Саймон, welcome! Они будут песни угадывать. Отлично. Итак, друзья. Ладно. Ладно. Попробуем. Впервые. А пош Чемпионат мира по пошу. Выходит на мировой уровень. Сборная Нигерии. Come on. It's three time only. Listen and record. А можно по-русски, да? Конечно. Итак, первое, первый раз слушаем. Второй раз слушаем, внимательно, тишина. Третий раз слушаем и сразу пишем. Пишем. Индо наших на земля, а. Индо наших это самое. Ну хорошо, хорошо. Вторую часть, Саймон, внимательно слушаем вторую часть. И пишем. Гнездо на земле, а. Хорошо, Вария Вариант. Говорит по-французски. Итак, приготовились. Саймон, слушай внимательно. И команда тоже слушает внимательно, так как никто эту песню не знает. Версия Саймона. Тоже практикуется свободная И финальная песня. Внимательно, Саймон, слушаем ее три раза и пишем сразу одним треком. Чистейший иврит. Классический. Пишем. Саймон Браво. Интересно, какую же песню пел Михаил? Давайте послушаем. Итак, внимание, версия Саймона. А я муза, а хахи. А в концовочке есть, в концовочке два слова есть. Ну это совершенно не поймешь. Хахи, а я муза, а хахи. Не, 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 тем, кто. Михаил, ну может по традиции вы или Татьяна попробуйте, Ирина? Ну-ка, давайте, да. Да, не попробуйте, да, за Михаилом. Не привыкать, наверное, вам. Итак, по Татьяне попробует. Внимание, Татьяна тоже одним куском берем планку, как. Сейчас надо, знаете, под одеяло залезть, как Исамбаева, посидеть под одеялом и потом выйти на решающий прыжок. Пишем. Ну-кась! Ну-кась! Я вспомнил! Очень хорошо у Татьяны получилось. Ну! На клюшку поставят тара тара та там И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь Спасибо, Саймон! Спасибо, Саймон и вся команда Надогорчичников! А сейчас, друзья, мне бы хотелось напомнить вам о нашем старом, добром, информационном приятеле и карифане. А что с ним? Все нормально. А, слава богу. Это же юмор ФМ? Естественно. Слушай, отдыхай вместе с хорошим радио? Да. Ну. Ну. Перед Ах, чем вы это делали? Действительно, действительно. Я прошу жюри. Прошу жюри. Ваши оценки за конкурс Апош Лайт. Прошу, голосуйте. Михаил говорит, что вот в этот раз мы вообще не запаривались насчет жюри. Абсолютно. Даже не выбирали их, даже не подготавливали. Абсолютно. Поэтому они одинаково голосуют. Они голосуют одинаково, опять 10-5. Ну их так научили. Все-таки учили их, значит. Да, там, в Коврове. 
во время выбивания ковров да? персидских. Mm -hmm. Ну что ж, дорогие друзья, если так пойдет, то, в принципе, конец игры можно уже предугадать. Надеюсь, что все-таки жюри возьмет себя в руки и перестанут договариваться между собой. Общий счет после двух раундов. 20-10 в пользу команды «Стволовые клеточки плотные». Ну что ж, я, честно говоря, уже запарился бегать по сцене и всучивать вот эти вот таблички. Давайте ну, перейдем, пер, перейдем на самообслуживание. Кто-нибудь подошел, взял табличку, пронес ее быстренько и отдал обратно. Кто это будет? Нюша, конечно. Пожалуйста. Да, Вы держите внимание. табличку Нюша. Нюша. Если понаберут пацанов в армию. Умеют таблички держать. Итак, внимание. Третий раунд. Кстати, пока Нюша носила табличку, мы с Татьяной и Александром, естественно, подумали и решили, что не париться совсем это не очень хорошо. Угу. Да. Да. По русскому обычаю раз в неделю обязательно надо попариться. Вот мы с Александром, да и с Татьяной, чего греха таить, всегда по субботам ходим в Сандуновский, в вип-зал, помните? Да-да-да, в подвале вот там. С такими да, еще с такими железными грязными ржавыми дверями, да, да, да. да. Такие двое нас встречают. Да, да, да. да. да Заламывают руки, и мы идем. Да, да, да. да и, парят, и парят. Вот. Вы знаете, поэтому решили, что раз мы это делаем регулярно, пусть сегодня попарятся уже наши участники. Тем более, что третий конкурс будет очень потаемким. Какой? Потаем. Блестящий. Потаемкий. Совершенно Мне кажется, ей нужно в нем Дайте ей, пожалуйста, приз. Так вот, да. Так как он такой потаемкий, то тут для участия в конкурсе не нужны ни веник, ни тазики. Да. Кто вчера не ходил в баню, то с этим милости просим, на сцену. А наши банщики, они же по совместительству лифтеры Евгений и Полит, сейчас вынесут на сцену реквизит для конкурса. Пожалуйста. Под музыку, конечно. Типичные банщики, это видно. По крайней Итак, мере, к таким мы ходим обычно. Да. Итак, первыми в конкурсе, название которого я даже сказать не могу, так звали моего друга. Да что вы. Эспандер. Итак, сейчас Эспандер, да, его звали. Итак, в конкурсе Эспандер первыми принимают участие представители команды на ногарчичники, прошу. А расскажите что-нибудь про конкурс, Михаил. Ну, собственно, конкурс, о чем нем рассказывать? Проще а... пареной репы да? этот конкурс. На этом экране за спинами ваших друзей Саймон в прошлом. Будут появляться слова, которые они, естественно, не будут видеть. А вы будете видеть, но вы должны показать его, используя только мимику и жесты. Правда, для того, чтобы увидеть слово на экране, вам придется напрячься и, так сказать, выползти из парной в предбанник. Понимаете? Да. Я надеюсь, что Саймон ничего не понял. Итак, на все про все у вас, Саймон, две с половиной минуты. Па-е-ха-ли! Выходите, выходите, смотрите, Саймон, вы показываете. Так. Слово. Веревка, Веревка, палка, канат, канат длинный, а, колбаса, а, с, а, дверь, а, открываешь метро. А, ой, а, 
сосиска, жвачка. Жвать, жвать, жвачка. Растя... Гу -гу как жвачка по-другому называется? А, резинка. Резинка, молодцы, дальше. Быстрей. Еще. Червяк, пояс, ремень. Подтяжки, ремень. Подтяжки. Трусы, резинка, от трусов. Молодцы, дальше. Плавать, море, е океан, Египет, Я плаваю, плавец. Плавец, молодцы, дальше. Следующее. Ну какое следующее? Давайте, ну, давайте, отгадывайте. Давай, давай, Саймон, покажи им, покажи. Знаю, что это такое. А, он не а, не знает, что это такое. Экзистенциализм. Экзистенциализм. Холодильник. Не видел. А это было, друзья, это была ныряльщица. Знаю, Следующее слово. Молиться, вещание. Андронный коллайдер. А, нет, кольцо, О -о -о. кольцо. Свадьба, свадьба. свадьба. Предложение о свадьбе. Какое свадьбе? Свадьбе. Обручальное кольцо, а молодцы. Да, следующее слово. <свят> Саймон, ну это вы знаете. Только очень... Пить морду. Драка, драбокс. Вы, вы уже говорили это словосочетание, только это... А. Сложное словосочетание вы такое говорили, ну? Андрон Николай! Да. 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 Какой? Большой! Молодцы! Андронный. Дальше! Дальше, Саймон! Отпустите его! Дурак! Идиот! Идиот. Идиот. Не понимаю! Скотина! А, Нет, непонятно! Безумие! А, Идиот! А, Достоевский! Идиот! Я, Мыслить! Я, ругать! Философ! Синека! Нет, Платон! Нет, 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 подожди! Дурак! И, э, сам скотина, такой! Скотина. Нет, Это было недоумение, друзья! Следующее слово! Ну, быстренько успеем! Давай! Время, часы! Часы! Часы, 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 часы а, браво! Следующее часы. слово! Успеем, ну! А? А? Давай скорее! Сваская башня! Давай, 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 давай! давай. Время! Время! Кремль! Часы! Да, стрелки! Пять минут! Какие а, часы а, бывают? Часы наручные! 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 наручные. Часы с кукушкой. Спасибо, Саймон. Спасибо. Вы знаете, да, сейчас довольно, довольно какие-то разные чувства я испытал. От смеха до ужаса я сейчас испытал. А, а уже знаете почему? Да, Когда, в каком месте? Вот сейчас вот какой-то случайный зритель найдет кнопкой найдет кнопкой нашу программу и увидит, что два человека в железных одеждах держат чернокожего Саймона на веревках. Достаточно и две бело белокожих девушки кричат ему «Дурак! Идиот!» Понимаете? Нас могут... Хорошие шуты программы называются. Итак, я прошу представителя команды «Платные стволовые клеточки». Прошу. Итак, внимание, Нюша, на старт, внимание. Не улети только в первый ряд, пожалуйста. Ба, е, ха, ли. Бег. Что такое? Волосы. Волосы, Волосы молодцы, а? дальше. Мясорубка. Что Объяснение. Там? Не надо так Урок. делать девочку-то. Большой Что? холодильник, Большое. тумбочка, ш шкаф. Внизу? Внизу, подвал. Гроб, пол, кладбище. Вот. Микрофон, сцена. Сцена, молодцы, браво. Следующее слово, отлично. Юша. Где женщина? Кувши. Фигура. Гитара. Гитара. Контрабас. На сцене? Показывай. Ну, ну, вот. Швабра. Уборщица. Это как ее? Репка. Репка, браво, Света. Ну. Недоумение. Разговоры. А, техника речи. Покажи, покажи. Микрофон. Ну, почему вверх ты показываешь что? Ее за забирают. Ну. Веревка, канат, канат. Альпинист. Почему вверх ты показываешь? Морской узел. Бедная девочка. Канат был правильным словом. Канат. Канат. Канатоходец. Что делают с канатом? Тянут. И это называется? Якорь. 
И это называется, когда тянут да. канат? Когда тянут, когда тянут. Натяжение. Вот две команды тянут канат, это называется? Борьба. Кон... Канат тянут, называется? Шервей <связь> Тянут канат. Следующее слово, поехали. Перетягивание каната это называется. Следующее слово, поехали быстренько. Не знает, она не знает, что это такое. Знает, знает. Руки мыть, перчатки, ногти, снятие жидкой для снятия лака. Лепить пластилин. Глина. Глина, лепить. Подделка из пластилина. Еда, суши, пюре картофельное. Еда, правильно? Еда? Что-то лепить из еды. Как-то делать и есть? Да, что это? Пельмени. Пельмени, браво! Дальше, 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 дальше. Быстрее, 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 быстрее. Плавец. Кроль. Кроль. Что такое? Соревнование. Тутанул кто-то. Спасатель. Плавание. Спасательный круг. Круг. Плавание. Плавание. Подводное. Подводное плавание. Соревнование по плаванию. Синхронное, синхронное плавание. Мы учли, мы учли, мы учли. Итак, это была Нюша Шурочкина из команды платных стволовых клеточек. Михаил, а ты знаешь, почему эти крепкие ребята так крепко держали этих некрепких? Конечно, знаю, потому что они пили энергетический напиток «Буллет». Да, почему вот один из крепких более крепко держал, чем другой? Потому что он выпил две банки, а тот всего одну. Какой же ты у меня зоркий. Итак, уважаемые жюри, ваши оценки за третий конкурс «Эспандер». Дорогие друзья, со счетом 12-3 лидировала команда Нано Горчичники в третьем раунде. И общий счет 23-22 после команды Соловей Деточки. Итак, вы знаете, давным-давно раньше, еще в сентябре, мы в каждой программе представляли по новому конкурсу. А сегодня мы подумали, знаете, подумали и решили, надоело, вы знаете, Даже не думали. надоело. Сегодня мы последний раз представим вот этот вот конкурс и закроем эту богадельню. Итак, наш новый конкурс мы недолго думая назвали «Слава Богу, кто-то к нам пришел». А кто пришел? И слава ли Богу за это? Вот за это я не ручаюсь. Мы и сами не знаем, кто пришел, правильно? Поэтому вам нужно будет это угадать. Зрителям мы, конечно, покажем его. Ну, вообще, сейчас я не буду вдаваться в детали, в них вдастся Александр Пушной. Действительно, друзья, за этим чудесным лифтом находится персонаж, который вам известен. Это звезда, популярный человек. Лифт откроется, но этот человек на сцену не выйдет. Он будет вам виден, а команда его не увидит. Но у него в руках будет микрофон. Единственная особенность этого микрофона заключается в том, что он будет изменять голос. Соответственно, вы можете по очереди задавать вопрос этому человеку, вы можете задавать любой вопрос, кроме вопроса «Кто ты такой?». Кто из вас первый догадается, что это за человек, тот и получает приз. Этого человека. Да. Который он с собой принес наверняка. Вот. А потом мы, собственно, уже его встречаем аплодисментами, он к нам выходит на сцену, мы его еще раз как бы узнаем, и дальше с ним играем в игру, о которой чуть позже. Итак, друзья. Опа! Тихо, куда смотреть? Ни что в коем случае смотреть нельзя. И главное, не подсказывайте, пожалуйста, дорогие наши зрители, если, конечно, кто-то узнал, кто там сидит. Все узнали, конечно, там сидит. Все из вежливости просто поаплодировать. Ничего, он потом выйдет, отомстит вам, друзья, он отомстит. А может, это она? Может, это он, а может, она. Итак, давайте по очереди задавать вопросы. Пожалуйста, первые стволовые клеточки. Вы актер? Да. 
Пожалуйста, Вы... ваш вопрос. В спортивной форме. Очень. Как не скромно он на себе. Если это он, кстати. Может, это она? Может, это она, кстати, да. По очереди задать. По очереди, пожалуйста, ваш вопрос. А вы умеете петь? Да вообще считаю, что да. Вы Отличный раз... голос. Умеет, умеет. Значит, он певчая птичка. Значит, Ох, я уже подозреваю, кто это. Так, ну, ваш вариант. Вы рожали? Да. Нет. Пока нет. Дальше. А, у вас длинные волосы? <свят> Нет. Но были еще короче. Ну, а... Вариативные варианты. Итак. А вы крутой человек? Ну, крут, конечно. <свят> а то. Так, ну, сужается уже круг. Скажите, скажите, пожалуйста, а вы киноактер, да? Вот Нет? Нет. <свят> Никак не приглашают. Все хочу, хочу, никак не приглашают. Филипп, здравствуй! Практически, да. Нет. Это актер. Ну, по его версии, но не приглашают в кино. Но, может, пригласят еще его. Особенно после сегодняшнего выступления. Видимо, да? вот такой актер, что не приглашают в кино. Итак, пожалуйста, ваша версия вопроса. Ваш Вы вариант. больше 20 лет в профессии. Ой, Ой чуть меньше. Чуть меньше. Я сейчас скажу, сколько. Ну? Скажи. 14. О. Совсем еще девчонка. Вот так, девушки, ваша версия от вопроса, ну? У вас вообще есть волосы? Нюша... Смотри, где. Нюша специализируется просто по волосам. Она может по волосам так, узнать хорошо, любого. Следующий вопрос. Давайте, мы уже Друзья сейчас... Друзья мои, побыстрее, пожалуйста. Устали. Все очень легко. А вы усаты? О, это правильный вопрос. Хороший вопрос. Нет. Итак, не усатый актер. Быстро, их всего восемь. По поющий, поющий еще. Поющий не усатый актер. Лазарев. Карина Кокс, абсолютно верно! Сергей Лазарев, друзья! Так, Мы хотим услышать ваш нормальный голос, здорово, Сергей. Друзья, это Сергей Лазарев, ваш Он врун, он врун, жуткий. Он все он брал? Же, он без усов, действительно. Он все брал. Без усов, актер, просто еще и певец. Добавок. Здрасте. Да, кстати, Здрасте. поговорим о том, какой Сергей певец. Мы знаем mm -hmm. прекрасно, что он может замечательно исполнять песни. Я бы не догадался. А, в настоящий микрофон, который он держит в руках. Но у нас-то микрофон волшебный. Сергею сейчас мы вернем этот обаятельный голос, который был до этого, уже в режиме пения. Итак, Высокий Сергей. или низкий? Вот такой. Хорошо. Собственно, задача Сергея очень простая. Он будет слышать только измененную версию своего голоса. Он должен попасть в, нашу, в наш аккомпанемент и спеть какую-нибудь песню известную. Сергей, любую, какую хотите. Какую вы хотите? Луч солнца золотого. Помните такую? Не-не-не. Как клево. Я думаю, что в будущем это будет новые, новые манеры исполнения, Сергей. Мне кажется, это очень тяжелая песня для исполнения таким голосом. Почему? Она распевная, попадет. Выберите ну, другую. Потом. Любой другой выбирайте. Конечно. Любой другой. Ну, ну, солнце золотое. Молодец! Давай, 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 Серега! Давайте что-нибудь попроще, ладно? Хорошо. Я, я причем, при... причем я слышу этот голос и сам еще пытаюсь ниже говорить. Это Знаешь... кварта у вас, вы ниже делаете насколько? Кварта у нас, да. Поможет ли тебе эти знания? По... Давай, Сладко, не слышны в, надо... в, надо... в саду. Не слышны в саду. О. Не слышны в саду даже шо. Все здесь замерло до утра. Туда, туда, там слышно себя хорошо. Я пытаюсь здесь услышать. Если б... Если б знали вы, как мне... Ну, я 
уже сам здесь пьет. Подмосковные вечера. И если бы знали мы, как мне дороги, подмосковные вечера. Друзья мои. Ну, давай еще какой-нибудь распевнику. Нет, давайте как-то, может, он споет своим голосом, у меня закрадываются сомнения. Я уже сам забыл, какой у меня голос. Какой у меня настоящий голос. Я все, вот люди подумают, что я вообще петь не умею. Да, действительно. Они уже подумали. Хорошо, давайте Я думаю, что некоторые думали и до этого. Давай сделаем кварту вверх, давай сделаем кварту вверх. Повыше. Отличненько, вот это лучше. Давай какую-нибудь детскую песенку. Спасибо! Сергей Лазарев, давайте вернем! Давайте вернем оригинальный звук Сергею. Мне понравилось, можно мне все-таки какой <смех> Давайте нормально. Не голос. слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Спасибо, Сергей. Итак, вы знаете, раньше мы когда заморачивались еще в прошлой жизни, старались как-то украсить пронос таблички четвертого раунда. Ну, мы всяко делали, и ленты давали, и кольца. Помните, даже придумали дохлую крысу на веревочке. Сегодня мы решили, не надо. Ничего этого не надо. Сейчас наш лифтер... Иван Иванович, бездомный, привезет на лифте что-то, что и будет таскать этот несчастный или счастливый, я не знаю. Итак, что там у лифтера, пожалуйста. В последнем конкурсе проиграла команда стволовых клеточек. Вот кому-то из них и придется все это нести на себе. Светлана. Похоже, Светлана. Ну что ж. Табличка. Лошадка. И подиум. Ну и, собственно... Нет, вот этот. Его тоже надо нести ведь. Его потом она унесет уже после передачи. Ну вы как, будете рядом с лошадью скакать или, или на ней? От вас требуется, Светлана, элегантно, на лошади, красиво пронести табличку, чтобы зрители поняли, что четвертый раунд. И не спрашивали, что это за женщина на лошади. Сумасшедшая. А вы знаете, я подумал, может быть, действительно лучше рядом с лошадью. Но, но это не важно. Итак, внимание. О, здорово! Руку, руку. Внимание! Руку верхнюю спрячь только. О, во, во, отлично. Внимание, четвертый раунд.
Вот это переуплощение. Итак, наш четвертый конкурс самый идеальный для нашей сегодняшней самой легкой в мире программы. Правила его просты, даже не как 3 рубля, а как 2 рубля. Если честно, как рубль 50. Вам нужно будет отгадать, что находится на закрытой половине картинки, задав нам с Татьяной 15 наводящих вопросов, на которые мы с Татьяной можем отвечать либо не да, либо нет. Так, так было раньше. раньше. А сегодня мы вообще решили не отвечать на ваши дурацкие вопросы. Вы просто будете тупо перебирать варианты и все. А когда угадаете, зрители вам захлопают. Вот и все. Давно хотел так играть. Да. Итак, первыми я прошу для участия в конкурсе на эту сцену. Давненько мы не видели наногорчичников. Прошу вас. Сначала я попрошу вас выйти туда, поближе к зрителям, взглянуть им прямо в глаза, потому что сейчас зрители увидят полный вариант картинки, а вы нет. нет не оборачивайтесь. Дорог... Дорогие друзья, давайте посмотрим с вами первую часть картинки, это будут видеть наши гости. Так мы считаем, выглядит на самом деле все. Закрываем очередную для нас часть. Итак, Ой. вот. Ой, что же они там делают? Да. Что-то они, что там... они там делают. Детей. Так. Нет? В скафандрах. Нет, скорее всего... Они едят? Это... Они пьют. Да, пьют. Бухают. Да. да. У них там бутылка. Нет. 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 Стакан, термос, стакан, термос, стакан. Термос. Нет. Стакан нет. Нет. Почему они должны бухать из термоса, друзья? На дворе, на дворе 21 век уже. Понятно, что космонавты просто. Пузырьки, пузырьки, это же невесомость. Что-то. А у них трубка, наверное. Зубная паста. Нет, ну бухают зубную пасту. Самовар. Нет, не самовар. Они бухают, не самовар. Бухают. Огурцы соленые. Нет. Как можно огурцы бухать? О, молодец, Саймон. Поставил их на место. А, Эти бр -бр -бр -бр. русские ничего не, не вообще... понимают в бухалове. Ага. Огурцы соленые бухают. Ча чай пьют из чашки. Бухают. Я еще раз говорю, бухают. бухают. Ты бухают. бухал чай. Ну тогда водку бухают. Нет. Самогон. Самогон. Вы, Нет. вы сказали гениальную фразу. А, 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 Пузырьки. Ну. А почему они ее, кстати, сказали? Минеральная вода. А в чем интересная гениальность фразы пузырьки? А знаешь, сколько таких фраз в день говорят? Нет, потому что они максимально приблизились к ответу. А минеральную воду не пузырьки, бухают, пузырьки. тем более ну, из бухают, аквариума. Ну, Шампанское! Еще! Шампанское бухает! Вино! Еще! Газированное! Еще! Минжинту! Просеко! Рассол! Рассол! Газированный рассол. Рассол — это автобухание уже, понимаешь? Автопати. А, понимаешь? А, не, не вино, Но, не это самое. Саймон, Саймон, посмотри мне в глаза прямо. О, Господи. Посмотри внимательно. Не надо. Полдень. Нигерийская столица, город. Ага. Как называется город? Киншас. Абуча. Абуча, да? Да. Ты сидишь в центре Абучи, красивый перекресток. Жара. Ага. Жара. Класс. И ты, и ты говоришь... Класс! Класс! Вы нормальные, Класс! если вы подойдете в городе Абучи на центральном перекрестке. И Какой попросите квас? кваса. Да, Наверное, ты... будет что-то не так. Поверьте, будет с вами. Там точно кваса нет, да. Конечно. Ну, ты сами подходишь, и они говорят, дайте мне... Кумысу. Э, подожди. А... В Абуче нет кумыса, забудьте так. об этом. А откуда дайте ты знаешь, мне... что это есть в Абуче? Это есть везде, поверьте мне. Так. Итак, жарко, да? Ну, ты ну. такой льняной, запотевшей рубахи уже. Понимаешь? Так, так, так. так, так У тебя так. такие шорты и шлепаться. Ты подходишь вот так. Стираешь пот, дайте мне Дайте водичку. Водичку. Губку. Салфетку. А, 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 ну вспомни, что ты делал последний раз в обучей. Футбол ну, ты смотришь, с чем вместе? Пиво! 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 А! Итак, это была команда... Нано Горчишников, спасибо. Прошу команду Славы Клеточки. Итак, да, вперед, действительно, прошу вас немножко. немножечко выйти вперед, посмотреть в глаза зрителям, а они посмотрят на вас, и не только в глаза. А мы тем временем покажем зрителям полный не, вариант. Не оглядываться. Да. Полный да, вариант вот картинки. этот вариант картинки, который сейчас вы видите на экране, он у нас не был использован в эфире. Соответственно, мы видим первую часть картины. Целиком картина, конечно, выглядит вот так. 
Закрываем очевидную для нас часть и поехали. А... Что? А? Нет, я просто думаю, как его, это Его, наверное, назвать? бьют. Нет, Нет, его не бьют. Нет. Ну хорошо, наоборот. У него шляпа на голове? У него Нет, на голове а не растение? шляпа. На нем кто-то сидит? И не растение, и не никто сидит. не сидит на нем. Но а -а -а что-то есть там. Аппарат? Вот головой? Если аппарат, то уже сломанный. Голова профессора Доуля? Нет, это не Доуль. Сломанный аппарат? Вместо головы какая-то конструкция? Нет, нет, голова целиком сохранена. Просто на голове. У него волос растут цветы. Волос, ой, трава. Колючки. Что-то стоит на голове или лежит? Что-то растет из головы. У него лежит что-то на голове. Лежит кошечка. Гиря, гиря, гиря 10 килограмм. Нет. Еще маленький человечек. Маленький человечек. Маленький лежит. Гусеница змея. Нет, ну вот смотрите, вот он же как-то напряжен. Нет, он напряжен, и он аж красный. У него что-то горячее лежит на голове. Очень горячка. Это сковородка. Это кастрюля. Это продукт. Продукт? Плита. Горячие блины. Так. Горячие кофе. Теперь можно перебирать сколько угодно, да. Теперь уже это бесконечно. Это микрофонная печь? Это продукт питания? Да. Это можно порезать? А, нет. Ну, можно порезать, ну, но можно испортить. Шашлык. Пицца? Нет, по яйцу можно порезать. Это, это не прерывались. А, это можно пожарить еще. Пожарить. пожарить. А, Сосиски? Блинчики, нет? Горячие а, и еще пожарить? Яичница. Молодец! Абсолютно точно! Итак, Эй! это была команда платных столовых клеточек. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, как оценивать этот конкурс. Не знаю, это не тебе оценивать, а оценивать жюри. Итак, ваши оценки за четвертый раунд. Прошу вас. Все-таки мне кажется, вот этих людей, которые сидят там с табличками, надо как-то собрать и поговорить с ними. Потому что сейчас они проголосовали, вот в третьем раунде они голосовали 3-12, а сейчас они проголосовали 12-3. Ну, правильно. Мне кажется, у них какие-то проводочки между ними натянуты. И сейчас их перепутали, да, просто? А может, они задом наперед пересели просто и все. Ну, в общем, короче, чтобы они не делали, со счетом 12-3 в четвертом раунде победила команда «Стволовые клеточки». Общий счет становится 35-25 в пользу команды «Стволовые клеточки». Классные! Ну что ж, вы знаете, даже дураку понятно, что табличка с номером пятого раунда самая тяжелая. Потому что на ее изготовление ушло... В пять раз больше краски, чем на изготовление таблички с номером первого раунда. Правильно ведь? Нет. Ну, не важно. А мне кажется, а да? Вот нет. А, сначала же они написали первый раунд, а, да. потом, потом сверху, сверху написали второй, второй третий, третий, четвертый. И, и, и что делаете? Пятый. Конечно. Поэтому естественно, что эту самую тяжелую табличку должны нести они все в шестером. В какой-то фигуре гомер... гомер... гомерической. Гомерической. Гомерически геометрической. Не важно, в чем они понесут ее. Ну, пусть несут. Пожалуйста. Эй! Эй! <свят> да, в шестером. Иди. И, конечно, ну. А вы думали, они сами в шестером пронесут? Да, они втроем в шестером пронесут, да? <свят> Внимание! Пятый раунд! Спасибо большое. Спасибо, можно рассаживаться, друзья. Спасибо, Карина. Великолепно, великолепно. Вы знаете, наш пятый конкурс всегда был танцевально-песенным. Но на этот раз мы 
решили вас удивить и придумали абсолютно новый суперконкурс. Потом подумали, а вдруг не получится, и вдруг мы действительно вас не удивим. И чем плох старый тот, который уже столько лет в нашей программе. И решили не париться. И сделать опять песню на танцевальный конкурс. А вот, причем мы даже решили взять старые песни, но чтобы не переделывать опять... По 10 раз одну и ту же и песню. В стиле те Конечно. Же самые взять. То, что все а новое, это хорошо забытое старое, даже еще лучше. Александр, давайте каких-нибудь два стиля постарее и песню, которую не помнит даже, прости господи, Иосиф Давыдович Кобзон. Иосиф Давыдович Кобзон ее, может, и помнит, но мы точно забыли. Поэтому взяли именно ее. Итак, это фантастическая песня, друзья, у которой в куплете и в припеве поется одинаковая строчка с разной мелодией. В куплете поется «Яблоки на снегу», а в припеве поется «Яблоки на снегу». Вот именно ее мы будем петь, а кто начинает, решает, как обычно, Татьяна, по уже сложившемуся у нас правилу, чтобы не париться. Первыми в пятом конкурсе участвует команда «Стволовые клеточки платные». Девушки, разбираем текстик. Фантастически известная песня, друзья, просто ну, шедевр нашей эстрады. И как бы мы не пробовали ее испортить, у нас все равно не получится. Значит, песня, смотрите, у нас будет такой блюзик, да, но такой тяжеловатый блюзик, чтобы все... Задача... А можно облегченный? Пожалуйста. Нет, облегченный нельзя. Задача зала не хлопать, а делать так вот. Что-то примерно будет так. Свете не нужно репетировать, она знает все. Яблоки на снегу, yeah. розовые на черном, на нам белом. не важно каком. Понятно, да? Что я с ними сделать буду? Да ну, яблоками на снегу. Понятно? Да, припев. Припев. Да, да, Яблоки на снегу. Yeah. Yeah. Абсолютно точно. Самое главное в блюзе это е. Yeah. Главное, где попало. Yeah. И все понимают, что это блюз. Отрепетировали? Отрепетировали? Да, да. Яблоки на снегу. И тут так. Yeah! Профессионалы, ну что врать. Итак, друзья, пожалуйста, занимайте свое место в переодевалочной. Сейчас вас превратят в настоящих блюз. Мы... Вас, а, пер... Нас превратят вас в, да, в трех муромов. Трех муромов. Муромов три. Три мурома. Михаил Три Муромов. Муромов, Муромов на снегу. Извините. Три Яблоки съел и валяется. Что же ему? Становите свой поток. Это даже не полет, это поток. Это прорыв. Это поток, это прорыв мой. Что мне нравится, мой поток? Отклони... Менять трубы надо, вот Отклоните что. в сторону и все. Перед зимой надо сменить трубы обязательно. Меняйте. Или жалко. Вам и... не надо менять трубы, Михаил. Вам надо менять трубы. Мне надо менять. Давайте меняться трубами, Давайте. Так, давайте придумаем название этому коллективу. Я предлагаю назвать коллектив Александр. Я предлагаю Александр. По-моему, броско и коротко, и все ясно. Нет, это не державно. Александр Три. О, отличное название, не державно. А, я знаю, знаю, это такие три красавицы. Выходят такие, не державно. Я не державно, я не смеянно. А вы кто? А я Муромов. Не смеяно, не державно и Муромов. Неожиданно еще можно. Не смеянно, неожиданно и не державно. И удивительно. И удивительно так называется диск. Все хорошо. А, настоящая блюз обстановка обычно какая? Все пьяные, все вот пьяные. Так. Изображаем все вот пьяных. Так. Они вот так должны делать. Вот, вот так должны делать. И пьяные такие. И сейчас должны прийти официанты. Огромное количество. А вот уже один пришел, смотри, стоит с гитарой. Это вы, Александр. Да, 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 я знаю. С чего изволите? А вы говорите... А я говорю, плюс будете. Да. Они говорят, два. Посмотрите, посмотрите сюда на стол. Два каждому. Каждому два блюза. Mm -hmm. Сейчас все, сейчас, сейчас сделаем. Щас... А нет, есть такой человек, который говорит, сейчас все сделаем. <laughs> Это я. Заранее? Да. да. Тогда вы щелкайте уже. А. Заказы Михаила, он сейчас все сделает. Сейчас все сделаем. Давай. Я сегодня не танцую. Сами танцуйте. Сами танцуйте. Хорошо. 
One, two, one, two, three, come on. Спасибо! Вам спасибо, это успех! Яблоки на... А, да, новый стиль. Дорогие друзья, если вы найдете текст на полу, он ваш. Побросав тексты, группа ушла, так сказать. Тексты да. и другую отступила, технику. Отступила со сцены. Значит, здесь, собственно, нам репетировать абсолютно нечего, потому и, что... Не то, что в прошлый раз. И, да? и не, не то, что в прошлый раз. Потому что стиль, который мы выбрали для этой песни, второй, называется просто и понятно «Ареги». Ареги? Саймон. Вопросов нет, все, идите переодевайтесь. Давайте, Михаил, наз... называйте группу по-африкански, как вы умеете? Как я умею по-африкански? Да. да. Ну, это настоящая такая регги, Боб Марли, все дела. А это не Африка, я, кстати, я предлагаю... хочу расширить да? вас кругозор. Да? Неважно. И вы выходите на чистом, вот, которым непонятный язык, вот это... объявляете. Он так не умеет. А я не умею. А я за вас скажу вам, а вы такой рот открываете. А вы выходите и говорите как бы по-английски. Да, вы меня переводите просто. Я буду как бы нигериец. Ага. Ну, это видно, я весь в черном. А вы меня будете переводить, да? Мы сейчас Давайте. можем опожнуть вас чуть-чуть, перевернуть черное в белое. Сейчас это не надо обращать. Не, 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 не. Продолжать. Итак, выходи, я буду как бы представителем этого вот фестиваля, а вы будете меня переводить и объявить эту группу. Мне очень нравится, как будто я на эскалаторе. Вы видели давайте, уже мой давайте. фокус этот? Видели? Вот так Нет, так вот. вот так. Как будто я на эскалаторе. Почему как будто? Здорово, и у меня таких находок еще. А я еще могу подниматься на эскалаторе. Да ладно. Ну что, давайте, выходите. Да, на эскалаторе спускайся. Выходите. А как бы... А здесь уже выхожу. Уже, уже Так, вышел. Так, вышел. 
Ladies and gentlemen. Hold on, but I stuck on the old car. Mpkaga. I'm very glad. Salama got a coop, snunda coom, by tea, the coop, snunda coom, look ha! To represent you. Slogo bomb up, stall up, pobo peep up, pobo peep, stall up, pop up. There. Oh, he's shabbat a bibble, little bibble, little bibble. Whoo, whoo. Very new one, group. Которая называется... Шабалу-балу-балу-балу-бу-бу-бу-бу. Правильно! Ладит и джентльмен! Тунц-ткац! 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 Хой! Лой! Ла-па-па-па! Розовые на белом Что же нам с ними делать? С яблоками на снегу И яблоки на снегу Снежно и коже Ты им еще поможешь Я себе не могу But when I hustle, then call me Get the incredible One step of paper People go understand Say this one no go wait for no later This is the one that one that's my cheddar Ears are open People don't wait Stars are open Time to make pay Liquid money This one no be got to no be box Bunny But what the hustle The sweat When did you hear me? Hey! Давай, черноголовый! Михаил, выпустим. Нет, нет. Это Александр. Итак, пользуясь тем, что команды на сцене, мы пригласим команды на сцену. Уважаемый жюри, давай голосуй! Уважаемый, уважаемый, уважаемый жюри, давай голосуй! Татьяна посчитала! Татьяна посчитала! Все, спасибо, не голосуй больше! Уважаемый жюри, больше никогда не голосуй! И 
Итак, Итак всем... дорогие друзья, в сегодняшнем нешуточном бою со счетом 34-41, к сожалению, не победила команда на Нагорчинчики! <плодисменты> Причем, что самое странное, что в том же самом бою со счетом 41-34 Безоговорочно не проиграла команда «Славовые клеточки». Ну что ж, уважаемые друзья, прежде чем я скажу финальную фразу, я напоминаю вам, что вашего любимого участника вы можете определить на сайте www.sts-tv.ru. Ну а мы тем временем объявляем бой между командами «Наногорчичники» и «Стволовые клетки платные закрыты». Я хочу поблагодарить еще раз всех участников сегодняшней битвы. Елена Абитаева, Юля Морозова, МС Саймос, Нюша Шурочкина, Светлана Светикова. Карина Фокс. Болельщики киевского динамо группа Жалкой Бранер. Их музыкальный руководитель, ничего не понимающий в футболе, Александр Пушной. Мы еще раз благодарим московский мюзик-холл за предоставленную сцену. Это была программа «Хорошие шутки». Смотрите нас на канале СТС. Всего вам самого доброго. С праздником. Это были ведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шаг. До новых встреч.